Hi friends, my name is Kalanam Shankar. Today we are discussing about that derivation of refractive index of the prism in the human eye and the colorful world. Friends, manam e class law refractive index of the prism n is equal to sin a plus d by 2 by sin a by 2 and the refractive index of the prism formula. So a formula in manam e class law derivation. So allow us in the other things. So we have a red diagram. Already red diagram. I have explained it. If you want to link it in the description. If you want to see the video, I will be able to see it in the class. I will be able to explain it in this class. So P, Q, R is the one of the prism. So this is the incident ray. This incident ray level is P, Q and A surface in strike. Strike is the normal form. It is normal and low. So a point we have M. Normal and incident ray is the angle of incident ray. So next we have a refracted ray and form. Refracted ray is normal and refracted ray is the angle of R1. So next we have to travel to P, R and surface in the strike. So this P, R and surface is the surface of the incident ray. इंटरनेट मोड़ते नंटे को नार्मल नेट फार्म होते हैं या नार्मल नेट ही पीआर सरफेस की परपेंडिकुलर का उन्होंने सो ये डार्ट लाइन है मन के नार्मल नोट है सो एंगल बिटवीन नार्मल एंड इंसिडेंट रे इसका लिए एंगल ऑफ इंसिडेंट दानी मन मो आर टू का रास्कुंटम आर टू नेट एंगल ऑफ इंसिडेंट तो नेक्स दीन इकड़ मन ओवराल डयाग्रम चूस इंसीडेंट रे एपड़ना सर एयर मीडियम अंत रेर मीडियम टू डेन्सर् टू रेर अटे रेर तिगे मल्ल लास्ट की फैनल रेर वस्ते इक वे मैं एमटा एमर्जेंट रे अटा अंत एयर मीडियम इध ग्लास मीडियम इधर मीडियम एयर मीडियम लगे ग्लास मल्ल ग्लास मल्ल एयर लेक वस्तु दीमेंटे एमर्जेंट रे अटा दी इंसीडेंट रे अटा So, angle between incident ray and normal, normal and incident ray, angle of incident I1 and angle between normal and emergent ray, EMS emergent ray is called angle of emergent and the antam, the divided is refracted ray antam, but the compare is the incident ray and emergent ray compare is the incident ray, this is the emergent ray, this is the angle of incident ray, this is the angle of emergent and the antam, so this is D, D and A the antam, the angle between incident ray and emergent ray is called angle of emergent and antam. Angle between incident ray and emergent ray is called angle of deviation and antam. Here we have incident ray and emergent ray. These two are also diverge. Extended incident ray, extended emergent ray. We have to expand it. 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 So, D is the angle to the surface, inclined surface, P, Q is the one of the surface, P, R is the one of the surface. Two surfaces are joined to one point, inclined point, joined to one point, a point here is the angle of the prism. If you look at the angle, Q, R is the base of the prism, P, Q and P, R is the inclined plane or inclined surface of the prism. I means incident ray, angle I1 means angle of incident, point this is the M at the first refraction and R1 is the angle of first refraction, R2 is the angle of incident for this surface, I2 is the angle of emergent, E means emergent ray, N is the another point, this is N, this is N, this is N, this is N, this is the D means angle of deviation, दिनी पॉइंट रूंड एक्सटेंडेड रेस इकड़ा ऐसे एक्सटेंडेड रेस पॉइंट जाएंगे ये पॉइंट नो मानो वो अन्य एंटम ये अन्य द एंगल आप द प्रिज्म अन्य अनुकूटा हम बोलता सो ये पुरे फर्स्ट मन के फ्रॉम द ट्रायंगल फर्स्ट थ्री टी थ्री टू केसेस उन्हें फर्स्ट वो यम यन एंड पी यम यन अन्य OMN from the triangle OMN इकड़ OMN इन दिस कुंटम सो ये बड़ो वगैरह रफ़ डायग्राम में ड्राइव जिस कुंटम अंटे OMN ने दिमाग के लाओ उन दिए अंटे इकनंची इलाग उन्दी इकड़ वो उन्दी इकड़ यम उन्दी सो इकड़ यन उन्दी ओके राइट ये बड़ो इकड़ ये मोतु नंटे इकड़ आमन के वगैरह 
ट्रेस जाकेट दी आर वन अने रास्कना दिस् द आर वन अनाम सो इकड़ रे अने इकड़ेमेंटे एग्जाक्ट ड्रा चुस्के इकडे आर टू रास्कना अच्छे इपू फ्रम द ओ एम एन इक यांगि डी अनेम सो इक ट्रैंगि वन एक्सटीरियर यांगल इज ईक्वल टू इन यांगि एम ले इकडे सर्फेस की इकड उ रेग इक ओ एम एन डग्रम दिन इकट्कना ओ एम एन सो इक यांगि एम लेटी एक्स अम इक यांगि एम लेटी वै अ मन रास्कनाम सो इलाक एमेंटे इपड़ इक्डन इकड वरक यांगि एंत नई डिग्री अनेंटेक इकड अटे एक्सटेड इंसीडेंट रे नी इंडे नार्मल की एग्जाक्ट यांगि अने मन की नई डिग्री From the triangle O M N, so O M N अनेक देखा नहीं इसमें टेबल O M N नगर दिस कुंटा, so ये O M N इधे डायग्राम दिस कुछ इकड़ ड्राइज़ इसको ना बढ़ोगे सारे इसे इकड़ रफ़ का डायग्राम ने जा से ड्राइज़ इसको टेबल, so ये लाने दो टेबल ना बढ़ा, इकड़ ऐसे पॉइंट वो दिस हियर, इकड़ मान के लाइट रे ने दिलाऊं टेबल, इकड़ � इक आर टू अने इमर्जेंट्री अने इन ईला डग्रम सो इक यांगि आफ डीविएशन डी अनें फ्रम द ओ एम एन अटे ओ ओ यांगि आफ डीविएशन यांगि आफ डीविएशन पाइंट एम पाइंट एम अंड पाइंट एन इज पाइंट एन इकडे नार्मल अंस इंसीडेंट रेद इंसीडेंट रे अन्ट नार्मल अंस यांगि आफ इंसीडेंट ई वन इकडे एन एन रास्कना नार्मल नीचे एमर्जेंट रे की उड़े यांगि ई टू अस्कना इक आर टू उ आर टू रास्कना इक एक्स आर वन अटे आर वन अगर रास्कना अच्छे इपू फ्रम दंगि ओ एम एन अना इक ओ एम एन अबजर्व चे इक ओ एम एन अटे ट्रैंगि इलाम सो इक यांगि एम लेटे इक रास्टे एक्स रास्क इक यांगि एम लेटे इकमन रास्ता वै अने रास्ता सिच्युवेसन चूँगी रे इला ट्रावल नार्मल इला ट्रावल आजिट यांगि ईक्वल अंत ई वन इज ईक्वल टू एक्स प्लस आर वन अंत कदा इक ई वन अंटे इकडी ई वन उ आजिट यांगि ईक्वल कदा सो इक नार्मल अने इकडे अने इक ई वन उसे दीन की आजिटे ई वन अंत ई वन वाल्यू ए एक्स प्लस आर वन ऐसा इकडकोचे चूसा सो इको इक आजिट यांगि ईक्वल काबी इकूतम ई टू अच्छे इकडेम ई टू इज ईक्वल टू वै प्लस आर टू रास्क इला फस्ट रास्क रास्क तरह एम चाहे मन की एक्स वाल्यू इक वाल्यू ए फैंड चेयल कम एंकंटे ओ एम एन इकड़ेमो एक्सटीरियर यांगि डी उ इक इंटीरियर यांगि एक्स इक इंटीरियर यांगि वै वन डीज ईक्वल टू सम वन एक्सटीरियर यांगि इज ईक्वल टू सम आफ टू आजिट इंटीरियर यांगि दट एक्स वै का अंकने मन दी रास्क एक्स ई वन मैनस् आर वन रास्क इधी एक्स वाल्यू इला डिव इकड़कोचे चूस्ते मन की वै वाल्यू का ई टू इक आर टू अने अडिशन चुनाव सप्राक्टेबी मन रास्टे ई टू मैनस् आर टू रास्क एक्स वाल्यू वै वाल्यू दीन सब्सिट्यूटे डी अंत इकड़े कदा कैपिटल डी इक कैपिटल डी डीज ईक्वल टू डीज ईक्वल टू डी मीन यांगि आफ डीविएशन दी यांगि आफ डीविएशन एक्स अंत ये मन की ई वन मैनस् आर वन नैक्स्ट प्लस के प्लस इला रास्क प्लस ई टू मैनस् आर टू मन रास्क इपड़ अ 
సో ఇప్పుడు ఈ ఇప్పుడు ఈ దీన్ని మాత్రమే మనము డిరైవ్ చేసుకుంటాం సో అది ఎలాగంటే డీ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఐ వన్ మైనస్ ఆర్ వన్ ప్లస్ ఇదంతా మల్టిపుల్ చేస్తే ప్లస్ ఇంటూ ప్లస్ ప్లస్ ఐ టూ ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ మైనస్ ఆర్ టూగా రాసుకుంటాం డీ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఐలన్నీ ఒక దగ్గర రాస్తాం ఆర్లన్నీ ఒక రాస్తాం ఐ వన్ ప్లస్ ప్లస్ ఐ టూ మైనస్ ఆర్ వన్ మైనస్ ఆర్ టూగా ఉంది సో ఇక్కడ డీ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఐ వన్ ప్లస్ ఐ టూ ఈడ మైనస్ ఉంది మైనస్ ఉంది మైనస్ అని కామన్ తీస్తే ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ టూగా మనం రాసుకుంటాం అనమాట మైనస్ ఇంటు ప్లస్ మైనస్ ఆర్ వన్ మైనస్ ఇంటు ప్లస్ మైనస్ ఆర్ టూ సో ఇది ఇలా రాసుకుంటాం దిస్ ఈజ్ ద ఈక్వేషన్ వన్ ఇలా ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ వస్తుంది అనమాట అయితే నెక్స్ట్ ఇంకోటి సింపుల్ ఎలాగ అనమాట ఫస్ట్ ఫ్రమ్ ద ట్రాంగిల్ ఓఎంఎన్ నెక్స్ట్ ఫ్రమ్ ద ట్రాంగిల్ పిఎంఎన్ ఇది కూడా సేమ్ యాజ్ ఇస్ గా ఫ్రమ్ ద ట్రాంగిల్ ఫ్రమ్ ద ట్రాంగిల్ పిఎంఎన్ గా రాసుకుంటాం ఇప్పుడు కూడా సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఇస్ గా మనం ఒక రఫ్ డయాగ్రామ్ ని డ్రా చేసుకుంటాం ఇలా డయాగ్రామ్ ని మనం డ్రా చేసుకుంటాం ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు సో ఇది పి ఇది ఎం ఇది ఎన్ ఇలా ఉంటుంది అనమాట సో ఇక్కడ ఉండే పి దగ్గర ఉండే యాంగిల్ ఏ ఉంది అయితే ఇక్కడ యాంగిల్ ఎంత ఉంటుంది ఇక్కడ యాంగిల్ ఎంత ఉంటుంది దాన్ని తీసుకొచ్చి మనము రాయాలన్నమాట సమ్ ఆఫ్ ది యాంగిల్స్ ఆఫ్ ది ట్రాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ అని అయితే ఇందాక డయాగ్రామ్ కి ఎలాగైతే రాసుకున్నామో ఇక్కడ కూడా పి ఎం ఎన్ కాబట్టి ఇక్కడ ఏమేమి రేస్ ఉన్నాయో అవన్నీ డ్రా చేసుకుంటాం సో అది ఎలాగంటే ఒకసారి చూద్దాం ఇలా ఉంది దీని ఇన్సిడెంట్ రే ఇలా ఉంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ నార్మల్ అనేది పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఇది ఇలా ఉంది ఇది ఎమర్జెంట్ రే ఇది ఇలా ఉందనమాట ఇది పాయింట్ ఎన్ ఇది పాయింట్ ఎం సో ఇలా రాసుకున్న తర్వాత ఏమవుతుందంటే ఇది ఇన్సిడెంట్ ఇది ఎమర్జెంట్ ఇక్కడ వచ్చేసి నార్మల్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఐ వన్ అవుతుంది ఐ వన్ అవుతుంది ఇక్కడ వచ్చేసి ఆర్ వన్ అవుతుంది ఇక్కడ ఆర్ టూ అవుతుంది ఆర్ టూ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఐ టూగా రాసుకుంటాం అనమాట ఇలా రాసుకున్నప్పుడు ఎం పి ఎం ఎన్ ఇలా రాసుకుంటాం సో అయితే ఇప్పుడు ఏమన్నాడంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు యాంగిల్ పిఎంఎన్ సో ఇక్కడ యాంగిల్ ఏం లేదు కాబట్టి జస్ట్ ఒక ఎక్స్ అని రాసుకుంటాం ఇక్కడ యాంగిల్ ఏం లేదు కాబట్టి జస్ట్ వై అని రాసుకుంటాం రాసుకున్నప్పుడు సేమ్ ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ దగ్గర నుంచి ఈ పాయింట్ దగ్గర ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఇక్కడ ఉండే సర్ఫేస్ నుంచి ఇక్కడ ఉండే నార్మల్కి టోటల్ యాంగిల్ ఎంత ఉంటుంది మనకి ఎగ్జాక్ట్గా నైంటీ డిగ్రీస్ ఉంది అంతేనా నార్మల్ ఎప్పుడు కూడా సర్ఫేస్కి పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ సర్ఫేస్ నుంచి ఈ నార్మల్ కాబట్టి నైంటీ డిగ్రీస్ ఉంది ఈ సర్ఫేస్ నుంచి ఈ నార్మల్కి ఎగ్జాక్ట్గా ఇక్కడ కూడా యాంగిల్ ఎంత ఉంది మనకి నైంటీ డిగ్రీస్ ఉందన్నమాట యాంగిల్ ఎగ్జాక్ట్గా నైంటీ డిగ్రీస్ అయితే ఇప్పుడు దీన్ని ఏమని రాయచ్చు ఇక్కడ 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 ఉండేదాన్ని ఏమని రాయచ్చు నైంటీ డిగ్రీస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ ఆర్ వన్గా రాయచ్చు ఇక్కడ ఈ పాయింట్ దగ్గర నైంటీ డిగ్రీస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు y ప్లస్ ఆర్ టూగా మనము రాసుకోవచ్చు వై ప్లస్ ఆర్ టూగా రాసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన వాల్యూ ఎక్స్ కాబట్టి దీని ఏమంటే రాయచ్చు నైంటీ డిగ్రీస్ మైనస్ ఆర్ వన్గా రాయచ్చు ఎక్స్ వాల్యూ కావాలి ఇక్కడ దీని ఏమని రాయచ్చు అంటే నైంటీ డిగ్రీస్ మైనస్ ఆర్ టూ ఇస్ ఈక్వల్ టు వైగా రాసుకోవచ్చు ఇది అడిషన్ చేస్తుంది ఇటు సైడ్ వస్తే సబ్ట్రాక్షన్ ఇది అడిషన్ చేస్తుంది ఇటు సైడ్ వస్తే సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తుంది సో ఇలా ఉందన్నమాట ఫైనల్గా మనకు వచ్చినది ఏంటిది అంటే ఇలా ట్రాంగిల్ తీసుకుంటే పి ఎం ఎన్గా రాసుకుంటాం పి ఎం దగ్గర ఎక్స్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఏమో వై ఉంటుంది ఇక్కడ ఏమో ఏ ఉంటుంది సో ఫ్రమ్ ద ట్రాంగిల్ పిఎంఎన్ సమ్ ఆఫ్ ది సమ్ ఆఫ్ ది యాంగిల్స్ ఆఫ్ ది సమ్ ఆఫ్ ది యాంగిల్స్ ఆఫ్ ది ట్రాంగిల్ ట్రాంగిల్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ ది సమ్ ఆఫ్ ది యాంగిల్స్ ఆఫ్ ది ట్రాంగిల్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎయిటీ డిగ్రీ సమ్ ఆఫ్ ది యాంగిల్స్ ఆఫ్ ది ట్రాంగిల్ ఏ ప్లస్ సమ్ ఆఫ్ ది యాంగిల్స్ ఆఫ్ ది ట్రాంగిల్ ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఇస్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ అయితే ఇప్పుడు ఏ ప్లస్ వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్ ఎక్స్ ఎంత వచ్చింది మనకి నైంటీ డిగ్రీస్ మైనస్ ఆర్ వన్ ప్లస్ వై అంటే ఎంత వచ్చింది వాల్యూ నైంటీ డిగ్రీస్ మైనస్ ఆర్
नई प्लस नई वन ए मैनस् आर वन मैनस् आर टू इज ईक्वल टू वन एटी डिग्री मन दी रास्क सो फ्रेंड्स इतना अर्थम कदा सो इन इपड़ इक अबर्व चाहिए चुदा ए प्लस वन एटी डिग्री दीनेसार रास्क ए प्लस वन एटी डिग्री मैनस आर वन मैनस आर टू इज ईक्वल टू वन एटी डिग्री वन एटी डिस्टेंड रिसे सब्राक्ट ए मैनस आर वन मैनस आर टू इज ईक्वल टू वन एटी डिग्री मैनस वन एटी डिग्री टोटल ए मैनस आर वन मैनस आर टू इज ईक्वल टू इध क्या एम जीरो वस्तु सो इक मैनस 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 काम ए मैनस आर वन प्लस आर टू का रास्क जीक्वल टू जीरो मैनस इंटू इध मैनस अट सैड अडिशन एजीक्वल टू आर वन प्लस आर टू सो ई विधा मन की दीक्वे टू अट From equation, from equation one and two, from equation one and two. So first equation is just the d is equal to i one plus i two minus r one plus r two. इला रास्क में डरना minus into r one plus r two. कहने ये इंतज़ार चिंद ये is equal to r one plus r two. अंते ये वाल्यू सब्स्यूटिंग इन ईक्वे वन इधक्वे टू इधक्वे वन दी दीं सब्स्यूटे डी लाइक डी इज ईक्वल टू समाइम स्मा डीएना रास्क कैपिटल डीएना रास्कुटे ई वन प्लस ई टू मैनस आर वन प्लस आर टू अंत मन की एन सो ऐंगि आफ दिश द दी मन एज ईक्वल टू ई वन प्लस ई टू मैनस ए सो दिश द डीविएशन आफ द प्रिजम दीमंटे डीविएशन आफ द प्रिजम दी डीविएशन डीविएशन आफ द प्रिजम अटा इवड़ नैक्स्ट डीविएशन आफ द प्रिजम अदे ऐंगि आफ द प्रिजम अंत एज ईक्वल टू आर वन प्लस आर टू इधे ऐंगि आफ द प्रिजम सो इला डीविएशन आफ द प्रिजम का मन दी रास्क इपड़ू नैक्स्ट एम चाहे इकज ईक्वल टू वन प्लस ई टू मैनस ए इक डिविशन आफ द प्रिजम सो इट वर को ओके नैक्स्ट मन को कंडीशन ऐंगि आफ् इंसीडेंट इज ईक्वल टू ऐंगि आफ् एमर्जेंट अंत इक चुदा सारी ऐंगि आफ् इंसीडेंट इज ईक्वल टू ऐंगि आफ् एमर्जेंट ऐंगि आफ् एमर्जेंट दि ऐंगि आफ् इंसीडेंट इज ईक्वल टू ऐंगि आफ् एमर्जेंट अंत इक ई वन इज ईक्वल टू ई टू का रास्क इन दी मन ईक्वे थ्री सब्स्यूटे ईक्वे थ्री अन्ट ईक्वे थ्री सब्स्यूटे डीज ईक्वल टू ई वन प्लस ई टू मैनस ए का रास्ता डीज ईक्वल टू ई वन अंत मन की ई टू रास्क सो ई टू प्लस ई टू मैनस ए D is equal to two i two minus a. This is also a angle of the deviation of the prism. Then we have another one. Angle of angle of deviation deviation of the prism 
అని అంటాము ఇప్పుడు ఇదే ఐ వన్ ఐ టూని మనము ఏ వ్యాల్యూలో సబ్స్టిట్ ఇక్కడ ఐ వన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఐ టూ అయినప్పుడు ఆర్ వన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు కూడా ఆర్ టూ అవుతుంది అప్పుడు ఏ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ టూ ఉంది కదా సెకండ్ ఈక్వేషను సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఉంది కదా ఏసో కావాలంటే ఇక్కడ చూడండి ఇది ఫస్ట్ ఈక్వేషను ఇది సెకండ్ ఈక్వేషన్ అంట సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్లో పెట్టినాము అప్పుడు ఈ వ్యాల్యూ వచ్చింది సో ఈ వ్యాల్యూని మనం ఏంటంటే దీన్ని త్రీ అని అనుకుంటాం అంటే థర్డ్ ఈక్వేషన్ అనుకుంటాము సో దీ దీ ఇక్కడ ఉండే దీన్ని దీన్ని అయినా థర్డ్ ఈక్వేషన్ అనుకోవచ్చు లేకపోతే ఇక్కడ వచ్చింది దీన్ని అయినా కూడా మనం థర్డ్ ఈక్వేషన్ అని కూడా అనుకోవచ్చు అనమాట థర్డ్ ఈక్వేషన్ అనుకున్నాం ఓకే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ టూగా రాసుకుందాం సో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ వన్ అంటే ఏముంది ఆర్ టూ ఆర్ టూ ప్లస్ ఆర్ టూ అప్పుడు ఏమవుతుంది ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఆర్ టూగా మనము రాసుకుంటాం అనమాట సో ఇలాగా ఇలా రాసుకుంటాం ఫైనల్గా ఈ ఈక్వేషన్ని ఫైనల్లీ ఫైనల్లీ ఈక్వేషన్ త్రీని మనం ఏమని రాస్తామంటే ఈక్వేషన్ త్రీని ఇక్కడ ఏముంది డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఐ టూ మైనస్ ఏ ఉంది సో ఏ అనే సపరేట్ ఇటు సైడ్ వస్తే అడిషన్ చేస్తుంది ఏ ప్లస్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఐ టూ ఓకే రైట్ మనకి ఐ టూ కావాలి కాబట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే ఐ టూని ఇలా రాసుకుని టూ మల్టిపుల్ ఇటు సైడ్ వస్తే డివిజన్ చేస్తుంది ఏ బై డి బై టూగా రాసుకుంటాం సో ఇది ఐ టూ ఇన్సిడెంట్ ఇక్కడ ఐ వన్ అయినా రాయచ్చు ఐ టూ అయినా రాయచ్చు ఐ అయినా రాయచ్చు అనమాట ఇక్కడ దీన్ని కూడా ఏమని రాస్తామంటే ఫైనల్గా దీన్ని ఫైనల్లీ ఈక్వేషన్ త్రీ అండ్ టూ అన్నాడు అనుకోండి ఇది ఈక్వేషన్ త్రీ ఈక్వేషన్ టూ ఉంటే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఆర్ టూ అనేది కదా సో ఇప్పుడు ఆర్ టూని అలాగనే పెట్టుకొని ఏ బై టూ సో ఇది ఆర్ టూ ఇది వచ్చేసి ఐ టూగా మనం దీన్ని రాసుకుంటాం అనమాట ఐ టూ అనేది ఏంది యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ ఫర్ ద పీ క్యూ సర్ఫేస్ ఆర్ టూ అనేది యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ ఫర్ ద పిఆర్ సర్ఫేస్ ఆర్ టూ వాల్యూ ఎంత ఉంది అంటే యాంగిల్ బై యాంగిల్ ఆఫ్ ద ప్రిజమ్ బై టూ ఫార్ములా ఇది ఐ టూ అంటే ఐ టూ అనేది ఏంటంటే ఇక్కడ ఐ టూ అనేది యాంగిల్ ఆఫ్ ద ఎమర్జెంట్ ఏ ప్లస్ డి బై టూగా మనం రాసుకుంటాము అయితే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఐ టూ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ డి బై టూ ఉంది ఆర్ టూ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఏ బై టూ ఉంది ఇప్పుడు దీన్ని స్నెల్స్ లా లేకి మనము కన్వర్ట్ చేసినట్టయితే మనకి రీఫ్రాక్ట్ ఇండెక్స్ అంత ప్రిజమ్ వస్తుందా స్నెల్స్ లా ఏంది ఎన్ వన్ సైన్ ఐ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ టూ సైన్ ఆర్ ఇది స్నెల్స్ లా అయితే ఇక్కడ ఎన్ వన్ ఐ ఎక్కడ తీసుకోవాలి ఎన్ టూ ఎక్కడ తీసుకోవాలి ఐ ఏ తీసుకోవాలి ఆర్ తీసుకోవాలనేది మనకి చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటారు ఇక్కడ వరకు ఈజీగానే ఉంటుంది ఇక్కడ నుంచి అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఫస్ట్ మనకి ఇక్కడ ప్రిజమ్ ఉంది ఈ ప్రిజమ్ ని హాఫ్ హాఫ్ కట్ చేసినట్టయితే ఇలా కట్ చేస్తే లెఫ్ట్ సైడ్ ఒక పీస్ వస్తుంది రైట్ సైడ్ ఒక పీస్ అంటే ఒక పార్ట్ ఒక పార్ట్ దీంట్లో ఫస్ట్ ఇలాగా ఫస్ట్ పార్ట్ ఇది పి ఇస్ ద క్యూ ఇస్ ద ఆర్ దిస్ ద లెఫ్ట్ పార్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఎలా ఉంటుందంటే ఇక్కడ నుంచి దీన్ని ఇలా డ్రా చేసుకుంటాం ఇది వచ్చేసి రైట్ సైడ్ అనమాట పి ఇక్కడ ఆర్ అండ్ క్యూ ఇదా యాంగిల్ ఇక్కడ యాంగిల్ ఉంటుంది ఇక్కడ అనేది యాంగిల్ ఉంటుంది సో ఇలా ఉంటుంది అనమాట పి క్యూ ఆర్ ఇక్కడ పి ఆర్ క్యూ దీన్ని టూ పీసెస్ వేసుకుంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ సో ఇక్కడ దీన్ని ఇలా రాసుకుంటాం ఇది ఎయిర్ మీడియం ఇదంతా కూడా గ్లాస్ మీడియం ఇదంతా కూడా గ్లాస్ మీడియం ఇది ఎయిర్ మీడియం ఇక్కడ వచ్చేసి లైట్ రే విల్ ట్రావెలింగ్ ఫ్రమ్ రేరర్ మీడియం టు డెన్సర్ మీడియం ఇక్కడ వచ్చేసి టోటల్ కూడా డెన్సర్ మీడియం టు రేరర్ మీడియం రెండింటిని కంపేర్ చేసుకున్నప్పుడు మాత్రమే మనకి ఈ వాల్యూస్ని ఎలా సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలో మనకి ఈజీగా అర్థం అవుతుంది రేరర్ టు డెన్సర్ మీడియం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఒకసారి చూడండి లైట్ రే ఇలా ట్రావెల్ అయింది వెంటనే ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ నార్మల్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఇక్కడ ఐ వన్ అని అనుకుంటాం సో ఇక్కడ మనం ఏమనుకున్నాం అంటే ఆర్ వన్ అని అనుకున్నాం నెక్స్ట్ దీంట్లో కొద్దిగా అబ్జర్వ్ చే ఇది రీఫ్రాక్టెడ్ రే ఇక్కడ ఇన్సిడెంట్ రే ఉంది ఇన్సిడెంట్ రే ఇలా అనేది ఉంటుంది ఇది ఇన్సిడెంట్ రే వెంటనే ఏమవుతుందంటే ఒక నార్మల్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ నుంచి ఇలా నార్మల్ అనేది ఉంటుంది ఈ నార్మల్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి యాంగిల్ ఇలా కొద్దిగా బాగా నీట్గా డయాగ్రామ్ చూసుకున్నట్టయితే సో ఇన్సిడెంట్ రే ఇలా ఉంది ప్యారలల్గా ఉంది
angle of incident r2 angle of refraction i2 avutundi from rarer to denser denser to rarer medium so ikkada n1 ante first medium and n2 ante second medium aithe ikkada incident ray and refracted ray ikkada n1 first medium refractive index of the air value 1 kabatti 1 avutundi n2 refractive index refractive index ikkada entu untadi manaki n avutundi kabatti refractive index n enduku idi denser medium kabatti n anu raskuntam i i ante emundi i1 angle of incident angle of refraction r1 ga raskuntam okay idi varaku clear ga undi so ippudu deenni emanu rasam ante n1 sin i is equal to n2 sin r ga manam deenni raskuntam sin r n1 ante entu undi 1 sin i is equal to n2 ante entu undi manaki n ante n1 ante first refractive index 1 second refractive index ఇది డెన్సర్ మీడియం కాబట్టి n అని రాసుకున్నాం sin r అంటే ఎంత ఉంది వాల్యూ యాంగిల్ r r1 గా రాసుకుంటాం అయితే ఇప్పుడు r1 అంటే ఇక్కడ i1 r1 ఇప్పుడు n sin i1 అంటే దీని n ని ఇలాగనే పెట్టుకొని మనం ఏం చేస్తాం అంటే sin i1 sin r1 sin i1 బై sin r1 గా రాసుకుంటాము సో ఇది ఈక్వేషన్ 5 equation 5 ఇప్పుడు దీనిలోకి వస్తాం డెన్సర్ మీడియం టు రేరర్ మీడియం ఇది n1 అవుతుంది ఇది n2 అవుతుంది n2 ఇది వచ్చేసి ఎయిర్ మీడియం కాబట్టి ఇది 1 అవుతుంది ఇది డెన్సర్ మీడియం కాబట్టి n1 కాస్త n సో ఇక్కడ n1 sin i ఇక్కడ చూద్దాం ఒకసారి n1 n2 నెక్స్ట్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ n1 అంటే ఇన్సిడెంట్ రే ఇక్కడ నుంచి ఈ డైరెక్షన్ లో పోతుంది కాబట్టి ఇదే n1 అవుతుంది n1 ఎంత ఉంది మనకి n ఉంది n2 ఎంత ఉంది మనకి 1 ఉంది యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ ఎంత ఉంది ఇదే కదా యాంగిల్ బిట్వీన్ నార్మల్ అండ్ ఇన్సిడెంట్ ఇక్కడ r2 అని ఉంది ఇక్కడ రిఫ్రాక్షన్ యాంగిల్ బిట్వీన్ నార్మల్ అండ్ రిఫ్రాక్టెడ్ రేస్ కల్ యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ ఇక్కడ i2 ఉంది ఇప్పుడు స్నెల్స్ లా n1 sin i is equal to n2 sin r గా మనం దీన్ని రాసుకుంటాం అయితే n1 అంటే ఎంత ఉంది మనకి n ఉంది sin i is equal to n2 అంటే ఎంత ఉంది 1 1 sin r అంటే ఎంత ఉంది మనకి i2 గా రాస్తాం i1 i అంటే ఎంత ఉంది మనకి ఇక్కడ r2 r2 ఉంది sin i అంటే ఎంత ఉంది మనకి సారీ i వచ్చేసి r2 అని ఉంది sin r వచ్చేసి ఎంత ఉంది మనకి i2 గా ఉంది అన్నమాట అంతే కదా i అంటే ఉంది r2 r అంటే ఉంది i2 ఎందుకు ఇది యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ r2 ఇది యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ i2 చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఈ డయాగ్రామ్ ఎలా ఉందంటే ఈ ప్రిజమ్ ని టూ పార్ట్స్ గా తీసుకున్నాం లెఫ్ట్ సైడ్ గురించి అంతా ఇక్కడ డిస్కస్ చేశాం రైట్ సైడ్ అంతా కూడా ఇక్కడ డిస్కస్ చేశాం లెఫ్ట్ సైడ్ ఈ పార్ట్ లో వచ్చిన రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అంటే ఏంది కంపేరింగ్ టు ఫస్ట్ మీడియం అండ్ సెకండ్ మీడియం ఇక్కడ ఫస్ట్ మీడియం అండ్ సెకండ్ మీడియం గ్లాస్ ఎయిర్ మీడియం గ్లాస్ మీడియం గురించి డిస్కస్ చేశాం ఇక్కడ ఇక్కడ గ్లాస్ మీడియం ఎయిర్ మీడియం గురించి మనము డిస్కస్ చేసాం అన్నమాట సో కాబట్టి ఇక్కడ n ఉంది n is equal to sin i2 బై ఇక్కడ ఉంది sin r2 ఉంది సో sin r2 గా మనం దీన్ని రాసుకున్నాం అంట ఇది ఈక్వేషన్ 6 ఇది ఈక్వేషన్ 6 ఇప్పుడు ఈ i2 r2 ని మనము ఈక్వేషన్ 6 లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏం ఫార్ములా అనేది వస్తుంది అని మనం దీంట్లో తెలుసుకుందాం ఒకసారి ఈక్వేషన్ 6 చూడండి ఇక రాస్తాం ఒకసారి వన్ బై వన్ మీరు నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నప్పుడు ఇలా ఉంటే క్లియర్ గా ఉంటుంది ఐ టూ అండ్ ఆర్ టూ వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ సిక్స్ ఈక్వేషన్ సిక్స్ ఈక్వేషన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఎన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సైన్ ఐ టూ బై సైన్ ఆర్ టూ గా రాస్తున్నాం సో ఎన్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు దీన్నే సైన్ ఐ టూ అంటే ఉంది మనకి ఇందాక చెప్పాం కదా ఐ టూ వాల్యూ అంటే ఏ ప్లస్ డి బై టూ బై సైన్ ఆర్ టూ అంటే వాల్యూ ఏముంది మనకి ఏ బై టూ సో సైన్ ఏ ప్లస్ డి బై టూ బై సైన్ ఏ బై టూ దిస్ ఈజ్ ద రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ద ప్రిజమ్ ఫార్ములా ఇట్స్ క్లియర్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ అర్థమైందనుకుంటున్నాను అర్థమైతే మీరు సబ్ నా క్లాసులు నేను చెప్పే క్లాసులు 
మీకు అర్థమవుతుంటే కనుక ఖచ్చితంగా మర్చిపోకుండా సబ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీ ఫ్రెండ్స్కి యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటే షేర్ కూడా చేయండి నెక్స్ట్ ఇదే వాల్యూ ఐ టూ అండ్ అగైన్ ఐ టూ అండ్ ఆర్ టూ వాల్యూస్ వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూడ్ ఇన్ ఫైవ్ ఫిఫ్త్ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ఐ టూ ఆర్ టూ ఉన్నాయి కదా మళ్ళీ ఇక్కడ ఐ టూ ఆర్ టూని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే మనకి చిన్న కండిషన్ తెలుసు ఐ వన్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఐ టూ ఆర్ వన్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ టూ ఐ టూ బదులు మనం ఏమని రాస్తాం ఐ వన్ అని రాసుకుంటాం ఆర్ టూ బదులు ఏమని రాస్తాం ఆర్ వన్ అని ఈజీగా రాసుకోవచ్చు కాబట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే సైన్ ఐ వన్ బై సైన్ ఆర్ వన్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ అని రాసుకుంటాం ఐ వాల్యూ ఐ వన్ వాల్యూ అంటే మనకి ఐ వన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ డి బై టూ అని రాసుకుంటాం ఆర్ వన్ వాల్యూ ఏ బై టూగా రాసుకుంటాం అనమాట ఇంటికాడ ఇచ్చిన జ్యోతి సజ్మా గారు చూడు శివ సారీ ఫిల్అప్ చేసినాను ఐ వన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ డి బై టూ ఆర్ వన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏ బై టూగా మనం రాసుకుంటాం సో ఇక్కడ కూడా అంతే సేమ్ యాస్టీస్గా ఇదంతా కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ చెప్పాం కదా సైన్ ఆర్ వన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏ బై టూ సైన్ ఏ ప్లస్ డి బై టూ బై సైన్ ఏ బై టూ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎన్ సో ఆ వాల్యూస్ని మనము ఈక్వేషన్ సిక్స్లో రాసినా కూడా రీఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ద ప్రిజమ్ ఎన్ఇస్ ఈక్వల్ టు సైన్ ఏ ప్లస్ డి బై టూ వస్తుంది బై సైన్ ఏ బై టూ అనేవి వస్తుంది అదే వాల్యూస్ని మనం ఫిఫ్త్ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసినా కూడా మనకి సేమ్ వాల్యూస్ అనేటివి వస్తాయి అని మనము దీంట్లో తెలుసుకుంటాము ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడండి ఐ వన్ ప్లస్ మీకు ఇంకా కొద్దిగా డౌట్గా ఉంటే నేను ఇక్కడ కూడా కొద్దిగా రాసి చూపిస్తాను ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం ఇక్కడ ఎలాగంటే ఎలా వస్తుంది అది వాల్యూ అని మనకి డౌట్ వస్తుంది అప్పుడప్పుడు ఒకవేళ మీకు డౌట్ ఒకవేళ ఉందనుకోండి ఈ వాల్యూ ఎలా వచ్చింది ఐ వన్ ఐ టూ డైరెక్ట్ రాసినారు అని మీకు డౌట్ వచ్చింది అనట్టయితే ఒకసారి ఇక్కడ చూద్దాము ఇక్కడ ఏమన్నాడు ఐ వన్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఐ టూ కమ ఆర్ వన్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ టూగా మనం రాసుకున్నట్టయితే ఇప్పుడు దీంట్లో వాల్యూస్ వచ్చేసి మనం చెప్పాం కదా డి ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఇది థర్డ్ ఈక్వేషన్ ఏముంది మనకి ఐ వన్ ప్లస్ ఐ టూ మైనస్ ఏ అనిదిగా సో డి ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఐ వన్ ప్లస్ ఐ టూ ఐ టూ అంటే ఏముంది ఐ వన్ఏ కదా సో ఐ వన్ ప్లస్ ఐ వన్ మైనస్ ఏ డి ఇజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఐ వన్ మైనస్ ఏ అప్పుడు ఏమవుతుంది ఏ సపరేట్ ఇట్స్ అడ్స్ అడిషన్ చేస్తుంది బై టూ ఐ వన్ ఇప్పుడు ఐ వన్ కావాలి కాబట్టి ఏ ప్లస్ డి బై టూగా రాసుకుంటాము ఇలాగనమాట ఇలాగ రాసుకున్నా కూడా ఇలా ఐ వన్ వచ్చింది అనుకోండి ఫిఫ్త్ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటాం మనకి ఐ టూ వచ్చింది అనుకోండి ఏ సిక్స్త్ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటాం ఎలా రాసుకున్నా కూడా కరెక్టే అనమాట ఇప్పుడు ఇంకొకటి ఏముంది ఏ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ టూ అని ఉంది ఏ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ మనకి ఆర్ వన్ ఆర్ టూ అనే ఉంది ఆర్ వన్ కదా కాబట్టి ఆర్ టూ బదులు ఆర్ వన్ రాసుకుంటాం ఏ ఇజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఆర్ వన్ అని రాసుకుంటాము టూ మల్టిపుల్ చేస్తుంది ఇట్ సైడ్ వస్తే డివిజన్ ఆర్ వన్గా రాసుకుంటాం సో ఇప్పుడు ఏ ప్లస్ డి బై టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ వన్ ఏ బై టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ వన్ ఇక్కడ మనకి ఫైనల్గా ఏమని చెప్తున్నాము ఐ వన్ అండ్ ఆర్ వన్ సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ ఫైవ్ ఉన్నాడు అనుకోండి ఫైవ్ ఫిఫ్త్ ఈక్వేషన్ ఏముంది ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ ఐ వన్ బై సైన్ ఆర్ వన్గా ఉంది ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ ఐ వన్ అంటే ఏంది మనకి ఏ ప్లస్ డి బై టూ రాసుకుంటాం బై ఇక్కడ బై సైన్ సైన్ ఆర్ వన్ అంటే ఏముంది మనకి ఏ ఏ బై టూగా రాసుకుంటాం అనమాట సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ద ప్రిజమ్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్